നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം തരത്തിലെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളേഡ് സ്ക്വയറും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് റെഡ് കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദമായി ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള സമയതരവും അതുപോലെ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ചതുരം കോമൺ ഡിഫറൻസും ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു തേർഡ് ടൈം കിട്ടാൻ ആ ഗ്രീൻ കളേഡ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളേർ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു ഫോർത്ത് ടൈം കിട്ടാൻ ഗ്രീൻ കളേഡ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സം കാണണം ഇതിന്റെ സം കാണണം ഇതിന്റെ സം കാണണം എന്നിട്ട് ആദ്യ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ഈ ആദ്യ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഗ്രീൻ കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയറും ഒരു റെഡ് കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിളും ചേർന്നതാണ് ആദ്യ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ഗ്രീൻ കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയറും അഞ്ച് റെഡ് കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇതിന്റെ തുകയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ തുക മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അത്രയും എടുത്ത് ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം മതി അതായത് ഇതിന്റെ തുകയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ തുക കുറച്ചപ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഡി വന്നു ഫോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചുവന്ന കളറിലുള്ള ചുവന്ന കളറിലുള്ള നാലെണ്ണം വന്നു അതായത് ഫോർ ഡി വന്നു നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാം ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദമായിട്ടൊരു സ്ക്വയർ ഗ്രീൻ കളേഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു സമയ ആദ്യ പദമായും ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചതുരം രണ്ടാം പദ പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടൊരു ശ്രേണി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇത് തേർഡ് ടൈം ഫോർത്ത് ടൈം ഫിഫ്ത് ടൈം സിക്സ് ടൈം ഇവിടെയും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് വരച്ചേക്കണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്രീനും വൺ ടു ത്രീ ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂടെ ചേരുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ഗ്രീനും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് റെഡും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസും ഇതാണ് അതിന്റെ സം അപ്പൊ ഈ സമ്മിൽ നിന്ന് ഈ സം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ നാല് പദങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും അടുത്ത നാല് പദങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ നാല് പദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രവും അടുത്ത നാല് പദങ്ങളുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇതിന്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഗ്രീൻ വരും പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് റെഡ് കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾസും വരും അതാണ് അതിന്റെ സം ഇവിടത്തെയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഗ്രീനും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു റെഡ് കളേഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾസും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ സം മൈനസ് ചെയ്താലോ ഇതിന്റെ സം ട്വന്റി ടു റെഡും നാല്
ഫോർ സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു സ്ക്വയർ ഡി കിട്ടും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡി കിട്ടും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത നാല് പദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ നാല് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ഡി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ക്വയർ ഡി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസേഷൻ കിട്ടും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ആദ്യ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചപ്പോ ടു സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് കിട്ടി ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ കേസ് എടുത്തപ്പോ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് കിട്ടി ആദ്യ നാല് പദങ്ങളുടെ കേസ് എടുത്തപ്പോ ഫോർ സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നാൽ അടുത്ത അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക തുടർച്ചയായ അടുത്ത അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത തുടർച്ചയായ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഡി ആയിരിക്കുമെന്ന ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലൂടെ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ ഡി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൻ സ്ക്വയർ ഡി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ